প্রিয় দর্শক কেমন আছেন সবাই আশা করছি দূরে কাছে যে যেখান থেকে এই মুহূর্তে এনটিভির পর্দায় চোখ রেখেছেন সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমি লাবণ্য আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আরও একটি রূপকথার রাতে রূপকথার রাতে আমি আরও একবার মনে করে দিতে চাই বরাবরের মতোই আপনারা কিন্তু ফোনের মাধ্যমে আমাদের সাথে কানেক্টেড হতে পারেন স্ক্রলে আমাদের ফোন নাম্বার যাচ্ছে তো ফোনের মাধ্যমে কানেক্টেড হয়ে কি করতে হবে অবশ্যই আমাদের যারা গেস্ট আছেন তাদের সাথে কথা বলবেন তো চলুন দেখে নিই আজকে আমাদের সঙ্গে কারা আছেন আজকে একজন নয় আমাদের সঙ্গে দুজন আছেন এবং প্রথমে আমি যাকে আপনাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিচ্ছি তাকে আমরা বলে থাকি লোকগানের মহাতারকা এই দিন দিন নয় আরো দিন আছে এই এই দিন তো দিন নয় আরো দিন আছে এই দিনের নিয়া যাব সেই দিনের কাছে কারণ অ্যাকচুয়ালি এই দিন দিন নয় আরো দিন আছে এই দিনের নিয়া যাব সেই দিনের কাছে যে গানটা আমার জ্ঞান গুরু হুমায়ুন আহমেদ লিখে দিয়েছিল আমারে আপনার কাছে এই প্রসঙ্গে একটু আসতে চাই গানের প্রসঙ্গে অবশ্যই যে কিন্তু তবে তার আগে এখন জীবনটা কেমন যাচ্ছে এখন তো গানের ব্যস্ততা তো আছেই তবে ব্যস্ততাটা একদম শুরুর দিকে যতখানি ছিল অতখানি নেই ব্যস্ততা কমেছে তবে ব্যস্ততার একটা দ্বিতীয় ইনিংস শুরু হয়েছে আমি নতুন একটা কর্মে ঢুকেছি আই মিন জব লাইফে ঢুকেছি আর সেটা নিয়ে যদি বলতে যাই তাহলে কোম্পানিটা হচ্ছে ভূমি প্রপার্টিস ওকে এবং এটা হচ্ছে একটা ল্যান্ড এবং ডেভেলপার কোম্পানি এদের প্রজেক্টের নাম হচ্ছে স্বপ্নভূমি তো আমি স্বপ্ন নিয়ে গান করেছি যেমন ওরাও স্বপ্ন দেখে তেমন আর ওনার হচ্ছে মিলন হাসান আমার নাম হচ্ছে মিলন মাহমুদ ওনার নাম হচ্ছে মিলন হাসান আসলে ডেভেলপার কিংবা ল্যান্ডের বিজনেস তো অনেকেই করে আমি চার মাস কিংবা পাঁচ মাসের মতো আমি এদের সাথে পরিচিত তো ল্যান্ড বিজনেসে কিন্তু অনেক প্রচারণা থাকে অনেক ছল চাতুরি থাকে আমার কাছে মনে হয়েছে হি ইজ দ্য অথেন্টিক পার্সন এবং অথেন্টিক প্রজেক্ট এটা নিয়ে ব্যবসা করছে তো আমার কাছে মনে হলো যে আমি সবসময় খুব সৎ ভাবে জীবনযাপন করতে চাই সততার সাথে থাকতে চাই এবং মিলন হাসানের মধ্যে ওই সততাটা আমি দেখেছি আচ্ছা তাহলে গায়ক তারপরে আমরা দেখেছি মিউজিক ডিরেক্টর হিসেবে অভিনেতা হিসেবে দেখেছি এখন আবার আপনি চাকরিও করছেন কোনটা হ্যাঁ কোনটা মিস হলো কিছু ভেতরে হ্যাঁ কোনো ডেজিগনেশন মিস হয়ে গেছে কি মিস হলো হোক না সবকিছু বলতে হবে আনুষ্ঠানিক ভাবে নট দ্যাট তো এটাই হচ্ছে আমি বলছিলাম ওটাই যে সেকেন্ড ইনিংসটা আমার লাইফে একটা নতুন মাত্রা যোগ করেছে হোপফুলি ইট উইল বি গুড টাচ উইথ অ্যান অনেস্ট পার্সন লেস সি ফর দ্য নেক্সট ওকে তো আমি আবার একটু কুদ্দুস বয়াতির কাছে আসতে চাই আপনি শুরুতেই যেটা বলছিলেন যে সামনে অর্ধেক পার হয়ে গেছে তারপর আপনি আমাদের প্রিয় কথা সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদের লেখা এই দিন দিন নয় আরও দিন আছে গানটি করেছেন আর এখন কথা বলি যে তুমিও শিক্ষিত আর এখন মিলন ভাই অশিক্ষিত মাছ গানে ঘুরছি আমি ফাটা ভিলের গোসা ঘুষি মরছে দান শেষ আসি কেন মনে হলো এই যে মাঝে মাঝে অনেক কথা লিখতে আছে যে একটা জবের মানে গেছে জব মানে চাকরিতে হ্যাঁ 
সে মানে অনেক কিছু দেখতেছে তাকে অনেক অনেক কিছু সে করতেছে মিউজিক ডাইরেক্ট থাকতে আরম্ভ করে গান থেকে আরম্ভ করে অনেক কিছু করতেছে নতুন একটা মানে যুগ দিছে যুগ দেওয়ার পরে তোমার আলাপটি করে স্টিপ ডিজিটাল স্টেপ টেপ এই যে আলাপটি করছে ইংরেজিতে যে আলাপটি করছে এটা আমি বুঝছি না এটার লাগে আমার দেখো কেমন এর না পৃথিবীতে সবকিছু সবাইকে বুঝতে হবে না সবাইকে সবকিছু কেন বুঝতে হবে না না বুঝতে হবে আপনি যেটা ভালো লাগে যেটা সবচেয়ে কাছে চান আপনি সেটা বুঝবেন না আমার কথা হলো না এটা বুঝবো না কেন সে আমার দলের মানুষ না আমার দলের মানুষ একটু একটু উপর দিকে উপর থেকে আপনি গানের ভাষাটা বুঝবেন হ্যাঁ আমাদের যে ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে আমাদের যে ভাষাটা আমাদের কমন ভাষাটা কি গান সঙ্গীত আপনারও সঙ্গীত আমারও সঙ্গীত এই ভাষাটা বুঝলেই হইল কিন্তু আমার বাইরে কাছে একটু একটু উপরে টান লেগে থাকে না এটা লেগে আর খুঁজছি আচ্ছা যাই হোক আমি একটাতেই আছি গান 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 অন্ধকারে থেকে আলোতে হুমান সারজন আমাকে এই গানটা লেখা দিল লেখা দিলে ওপরে বললো যে এটা তুমি সুর করার লাগে আমি কইছি যে এটা আমি আমি পারতাম না কারণ কেউ সুর করে সুর করার গান আমি গাই থাকতাম না আর আমি জানিও না সুর কারে কয় খেলা করবো না করবো এটা বুঝি না হ্যাঁ কিন্তু আমার জন্য এই যে আমার যে সুর আছে এই সুর আইলে দুই জন্য ফোয়ারে তবে গাই তার আমার যেভাবে আপনি লেগস ছুইন যে দেখা ওয়ার ট্যাঙ্গার লাগান মানে এই জন্য আপনি হুমায়ুন আহমেদকে বলে দিলেন যে আমি পারতাম না আমার তো যা ডাইরেক্ট আলাপ আমার কোনো দেরি বেরি আলাপ নাই হ্যাঁ কারণ আমার তো সেই ডাইরেক্ট আলাপ আপনি করলেন কি করে এ না আমি তো সে হুমায়ুন আহমেদ কে আমি চিনি নাকি সে আমার দেশে থাকতে পারে সে হুমায়ুন আহমেদ না কিন্তু অফিসার কে কে এটা আমার প্রশ্ন উঠে না আমি আমি কত দিচ্ছি গরম থেকে আমি আইছি হ্যাঁ আমি আইলে পরে ওই যে আমার এই যে মিলন ভাই সোকের মা যে ডাবল সস মারছে ওর লাগে আমার বললো আর কি যে সবাই দাঁড়ে গেল গা যে নাটকে আমি তো চিনি না করে আমি কি কয় আমি এটা তো বলার বাহির আমি কি গরম তাকিয়া সেখানে আপনি গেলেন আর বাদ বাকি যারা আছেন তারা আপনি ভাবছেন যে তারা অনেক কিছু বোঝে আপনি কাউকে চেনেন না বোঝেন না কিন্তু আপনার কাছে সেই প্রপোজালটা গেল কি করে মানে হুমায়ুন আহমেদ আপনাকে পিক করেছিলেন যে গানটি আপনি গাইবেন বা এটা কে ডিসিশন নিল যে এই গানটি আপনি গাইবেন অ্যাকচুয়ালি ওনার বাড়ি হয়েছে আমাদের কেন্দ্র তানা এই নেত্রকোণা দেশ কেন্দ্র তানা ওনার বাড়ি কিন্তু আমাদের তানায় কিন্তু উনি তো ওনার বাবা পুলিশ অফিসার ছিলেন হ্যাঁ উনি তো বাইরে বাইরে রয়েছে আর আমি কিন্তু খিচ্চা গান মহুয়া মলুয়া দেওয়ান মদিনা হলে বাসা রতন বাসা কাঞ্চন বাসা বাদ দেওয়া সুন্দর মন্না গেলাম ফিরোজ কাদের অন্যান্য বাসার সারদার সুখেলাম সাহেল মানে নাম আর কি থাকো ইয়াম মানে পালা আমি কিন্তু একটা পালাকার আমি পালা আইতেছি আমি গাইতেছি আমার সুর আইতেছি আমি গাইতেছি তো উনি তো আমি যে সময় গ্রামে গ্রামে চাউল দিয়া আজ যে এক পোয়া চাউল দিয়ে যখন গ্রামে তুলতেছে চাউল হ্যাঁ আজ যে চাউল লইল এক পা চাউল লইল মুড়ি আছে চাউল লইল লই আমাকে আদমন ছয় পাঁচের চাউল লইল এটা আমাকে তুলে দিল আমি সারা রাত গান গাইলাম ইচ্ছা গাইলাম মানুষ বই রইল হ্যাঁ কেমনে বলিব আমি কেমনে বলিব আমি লালন সাহের একে তারা তোমার আমার মূল পরিচয় 
যার দ্বারা বাড়ি বাড়ি বই তো আসর আই তো কত লোক লক্ষর জ্বালায় লন্টনের বসর গান করি তো গায়কেরা তোমার আমার মূল পরিচয় যার দ্বারা মানে মূল পরিচয় যেটা আমি একটা লিয়া গান গাই তো কত লোকই যায় এ সময় তো লাইট নাই নাই বাতি নাই লাইট কেমনি ভাবে চলবে কুদ্দুসের ফাইট এ কুবি বাতি জ্বালায় দিত এ কুবি বাতি জ্বালানির পরে অন্ধকারে মাঝে যায় গাইতে পারছি উনি কিন্তু আমার অভিনয় দেখছে আর সবাই কিন্তু গান গাইছে বইয়া বইয়া কি দাঁড়ায় দাঁড়ায় কিন্তু আমি আমার যে গানটা যে লোক গানটা এটা কিন্তু আমি ওকে এই যে লোক যোগান গাইতেন মানে তিনি আপনার কোনো অনুষ্ঠান দেখেছেন হ্যাঁ অনুষ্ঠান তো না প্রায় কেউই মানে উনি তো দেখতেই আমি যখন আমি উনি যখন বাড়ি যেত কি ওনার বাবা যেত এরা যেত যেহেতু আমাকে আনতো এই যে একটু কিচ্ছা গান শুনি হ্যাঁ তো অনেক হ্যাঁ নেয়ারা বিষয় বন বিষয় বই তো সবাই এই যে সার রায় ধরা এই গান হইতো হ্যাঁ তো এই দেখছে কোথা থেকে বলছেন তারপর হ্যালো কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম কে বলছেন আমি হ্যাপি বলতে ছিলাম মিরপুর থেকে আপনি ভালো আছেন হ্যাঁ ভালো আছি আপনি তো আমাদের রেগুলার কলার বলাই যায় জি কেমন আছেন একটু অসুস্থ ঠান্ডা লাগছে তো এইজন্য টেক কেয়ার আপনি আমি টু মিলন ভাইয়ের সঙ্গে কথা জি কথা বলুন উনি শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ বলুন আসসালামু আলাইকুম ভাই ওয়া আলাইকুম আসসালাম কেমন আছেন তারপরে চাঁদের যে গান গুলো অনেক সুন্দর একটা ওখান থেকে শোনা আপনার পছন্দের কোন গান শুনবো সবসময় তো আমরা রিকোয়েস্ট ধরিয়ে দিই ওকে আমরা একটু পাগলা ঘুরে শুনি তাহলে ভক্তের মনে বাসা পূর্ণ করে তুইল এই অনুষ্ঠান এবং আজকে এই অনুষ্ঠান যারা দেখছে দেশ বিদেশে বক্তব্য যারা আছে সবার কাছে আন্তরিক ভালোবাসা আর অ্যাকচুয়ালি আমি গত রাত্রে আসলাম চট্টগ্রামে সার রাত পরে এখান থেকে আইতে এবং কুয়াশা পড়ছে বিরাট গোলা টোলা সব ভাঙ্গিয়া থেকে আর মানুষ তো কম হয়েছে নত মনে হয় একটা মেলাতে বিজয় মেলা বিশাল লোক হয়েছে গান গাইতে গাইতে এর ফলে যেন এই খুব অসুবিধা আর কি এরপরে কুয়াশার মধ্যে গাড়ি বেরিয়ে আওয়া এই আজানের ফোরে দেওয়া সর্বনাশ 
আমার পাগলা গোরারে কই তাই কা কই লইয়া যাও আমার পাগলা গোরারে কই তাই কা কই লইয়া যাও উলু জুলু নদী নালা কালা বিলা পার পর্ব টিলা টালা টান বাড়ি গেরাম কত দারুণ গোরা চলে ধীরে ধীরে মাঝে মাঝে টাকর লাগে শুনে উরা মারে আমার পাগলা গোরা রে কই তাই কা কই লইয়া যাও গোলা টলা বন্ধ মানে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ তো সব সময় তো সবাই রিকোয়েস্ট ধরিয়ে দেয় যেহেতু তিনি আপনার পছন্দের কোনো গান শুনতে চেয়েছেন সো আমরা একটু দেখি আপনার সবচেয়ে পছন্দের গান কোনটি আন্ডারলেস কোন ট্র্যাক শুনবা হতে পারে আপনার ইচ্ছা কিন্তু আমার তো মনে হয় উনি যে গানগুলো খুব ভালো বেশি হ্যাঁ যত্নে রেখে দিয়েছেন বলছিলেন যে কালেকশনে আছে আপনার অ্যালবামগুলো আমার মনে হয় তিনি সেখান থেকে কোনো গান শুনলে খুশি হবেন আচ্ছা আচ্ছা তাহলে ওই অ্যালবাম থেকেই গাই কেঁদে কেঁদে যমুনা পুরোটা জল দেব আমি তোমুনা পুরোটা জল দেব আমি তোমায় তুমি কতটা যত্ন করে তুমি কতটা যত্ন করে ভুলে গেলে কি করে আমায় কেঁদে কেঁদে যমুনা পুরোটা জল দেব আমি তোমায় কেঁদে কেঁদে যমুনা পুরোটা জল দেব আমি তোমায় থ্যাংক ইউ সো মাচ মিলুর মাহমুদ এই নামটা শুনলেই অন্তত শ্রোতা হিসেবে আমার কাছে প্রথমেই যেটা মানে মাথায় আসে যে চলো সবাই তারপরে মাথায় আসে স্বপ্ন যাবে বাড়ি আমার তো চলো সবাই বা স্বপ্ন যাবে বাড়ি আমার এই পর্যন্ত আসার আগে কি সেখানে কোনো কান্না ছিল সেই যাত্রাতে যাত্রাটা কেমন ছিল একটু শুনবো একজন দর্শকের ফোন নিয়ে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি কে বলছেন ওকে স্বাগত রূপ কথা রাতে আমার মনে হয় আপনি কুদ্দুস বয়তির সাথে কথা বলবেন আমি কুদ্দুস স্যারের সাথে কথা বলতে চাই উনি হ্যাঁ আমরা বুঝতে পেরেছি সেটা কথা বলুন মু সুনজন কইছে তোন আর এমদা কইতাছে যে এই যে হেনে ওই কথাটা যে আমি মহমদ সিং এর ভালো কথা কি আমরা তো মেন মহমদ সিং থেকে না এই দে এই দে এই দে এই দে মহমদ সিং ভালো কথা ভালো কথা মহমদ সিং একদম মহমদ সিং এরকম করে অরিজিনাল মহমদ সিং ভালো কথা আচ্ছা বলুন রিকোয়েস্ট আছে কোন নাকি আকু পানিতে নাই না কোন মানে যে ইয়া গানটা ওইটা আমার খুব প্রিয় গান সেটা সারে মুক্তি শুনতে চাই হাটু পানি হাটু পানিতে নাই মা কোন না জি জি এটা যমুনার জল দেখতে গালো আচ্ছা আর একজন দর্শক আছে আমরা একটু কলটা নিয়ে তারপর গান শুনব হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কে বলছেন আমি কি সুগস থেকে বলছিলাম আচ্ছা স্বাগত আপনার নামটা তো বললেন না যেমন বরকতুল্লাহ বরকতুল্লাহ ওকে কথা বলুন নাম হচ্ছে বরকতুল্লাহ জি আমরা বুঝতে পেরেছি আপনি কথা বলুন জি কদুস ভাইয়ের সাথে কথা বলছি হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন আমরা কোয়ান হুনতাসি জি আসসালামু আলাইকুম ভাই জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই আমি মেরেঙ্গা থেকে বলছিলাম আপনার মনে আছে কিনা আপনি পুরান কোন জায়গা আর কি আমি মেরেঙ্গা मन আমি 8 থেকে 9000 মেয়ারে খালি মাই ডাকছি হ্যাঁ 8 থেকে 9000 মেয়ারে মা ডাকছি কারণ আমার ফেডের কিদা আমি সারা দিন গান গাওন লাগছে এরপর রাতে তার জায়গা নাই আর 8 থেকে লও দাও 10 বার 12 মাস 14 মাস 15 মাস হাউরন চলতো হ্যাঁ কারণ এটা আমার রেমিস হওয়া থাকে শোনা আমি যা কইতাছি 
আমি দেখে দেখে কই এর সারা আমি কথা কই না ধন্যবাদ আপনাকে সাথে থাকুন আয়োজনের শেষ পর্যন্ত একটু যমুনার জল দেখতে কালো শুনে নেব এটা ঠিক আছে এটা তো আবার বাইরে আইনে কথা রইল কন্যা কুলসলিয়া কাকে যায় জলের কাঠে না না অভিনয় যখন যাইতেছে এ সময় এই যে ভাগড়া গোড়া গা গেলাম এই পালারা এই এ সময় যায় गोसल कर আমার যমুনা জলে দেখতে কালো সান করিতে লাগে ভালো যৌবন মিশিয়া গেল জয় হলে আমার যমুনা জল দেখতে কালো সান করিতে লাগে ভালো যৌবন মিশিয়া গেল জয় হলে গোড়া বানিতে লাম্বে কন্যা গোড়া মঞ্জন করে আডু বানিতে লাম্বে কন্যা আডু মঞ্জন করে আমার যমুনা জলে দেখতে কালো সান করিতে লাগে ভালো যৌবন মিশিয়া গেল জয় হলে ধন্যবাদ কারণ গলাটা আমার বন্ধ তো আর অ্যাকচুয়ালি আমার গান তো সব প্রত্যেকটি দোয়ার থাকে আমার গান দোয়ার থাকে হ্যাঁ আচ্ছা আমরা আরও গান শুনবো এবং যেখানে আমরা আটকে গেছিলাম সেই কথাটা দিয়ে শুরু করব আসলে এ পর্যায়ে একটা বিরতি নিয়ে নিতে হচ্ছে তবে ওই যে শুরুতে বলছিলাম না যে আপনার নামের আগে অনেকগুলো ডেজিগনেশন আছে আবার নতুন একটি ডেজিগনেশন আপনি যোগ করেছেন জব হোল্ডার হিসেবে তবে মিলন মাহমুদ যদি প্রেজেন্টার হতো সে প্রোগ্রাম প্রেজেন্টার হতো তাহলে সে কিভাবে ব্রেক নিত আমরা একটু দেখতে চাই এখন সুপ্রিয় দর্শক ফিরে আসছি বিরতির পরে সাথেই থাকুন কথা রাত্রে ফিরে আইলাম আবার আমরা এই আসরে রূপের কন্যালো দেউ দিও না দেউ দি জলে চুপে বুড়াও কাঙ্কের কলসি তাকি দেউ দিও না লাবণী তোমার দিকে কইলাম আর কি সাথে আছে লাবণী আর আছে আমার ছোট ভাই ডিজিটাল নৃত্য হ্যাঁ মিয়াল মাহমুদ ধন্যবাদ সবাইকে আর বড়দিন ছিল হ্যাঁ কথা মানে একটাই কথা কয় যে মূর্খের দেশে শিক্ষিত বড় না শিক্ষিত দেশের মূর্খ বড় এটা প্রশ্ন হইতে পারে তোমরা আমি প্রত্যাপ করতে পারি কারণ মূর্খের দেশের শিক্ষিত বড় না শিক্ষিত দেশের মূর্খ বড় এটা কিন্তু একটা বড় একটা প্রশ্ন এটা কেন কইল আমি কথাটা কারণ আজকে কথা দিল রূপকথার রাত রাত রূপকথার রাত বাবা বাবা তা এই রূপকথাতে এটাও আসে এই যে যে কে মূর্খের দেশে শিক্ষিত আর শিক্ষিত দেশে মূর্খ তার অর্থ হইল যে একটা ছেলে যদি শহর থেকে গ্রামে গা মূর্খের সাথে গা আমার মতো মূর্খের সাথে গা যদি দুই চার পাঁচ বছর তাহে গরু গাছ টাস কাটে আরও দশটা ছেলে মূর্খে কেমন তাহে তো যে ও যে বিয়ে বাস গেল গ্রামে পাঁচ বছর থাকে এলো ইনশাল্লাহ হের মতো এহেন আইলো মানে শিক্ষিত রইল না আর যদি একটা শিক্ষিত ও শিক্ষিত ছেলে শিক্ষিতর কাছে তাকে তবে কিন্তু সে কিছু না জানো না জানলে মানে বাপটা শিক্ষিত রয়ে উঠে কিন্তু আমি এইটা আছি শিক্ষিত হয়ে আসো তাকিয়া আচ্ছা আমরা আসব আপনার কাছে আমি একটু মিলন মাহমুদের কাছে যাই শুরুতেই আমি যেটা বলছিলাম যে এই যে চলো সবাই বা স্বপ্ন যাবে বাড়ি আমার সেই সাথে আরও আরও কাজ এবং ভুল না করলে শতাধিক মৌলিক গান নিজের দখলে আছে তো সেই জায়গাটা পৌঁছানোর আগে সেই যাত্রাটা কীরকম ছিল সেখানে কি কান্না ছিল স্ট্রাগল তো ছিল অবশ্যই হ্যাঁ স্ট্রাগল তো আসলে যে কোনো মানুষের জীবনেই থাকে আর শিল্পীদের জীবনে একটু বেশিই থাকে কেমন স্ট্রাগল করেছেন লাইক এই ঢাকা শহরে একটা সময় আমি হসপিটালের বারান্দায় থেকেছি তারপরে পাবলিক লাইব্রেরির সাইকেল স্ট্যান্ডে থেকেছি মসজিদে থেকেছি এরকম একটা টাইম গিয়েছে সো দ্যাট ওয়াজ মাই স্ট্রাগল লাইফ ইন ডিটেইল বললাম না 
কারণ আড্ডা মারছে একটু ক্যাজুয়ালি এখন সিরিয়াস টাইপের কথাবার্তাতে ঢুকলে মনটা ভার হতে পারে ওটা আচ্ছা মানে এই ফেজটাতে কি গানের জন্য আসতে হয়েছে কিছু গানের জন্য মানে যখন আমি যখন আমি একটা এস্টাবলিশমেন্টের সুযোগ পে একটা নিশ্চিত ক্যারিয়ার সুযোগ পে আমি যখন সেটাকে ছেড়ে দিয়ে মিউজিক লাইফে ঢুকেছি তখন ইনফ্যাক্ট আমার চারপাশের যে সার্কেলগুলি ছিল আমার ফ্যামিলি মেম্বাররা যারা ছিল সবাই হচ্ছে আমাকে কাইন্ড অফ তিরস্কৃত করেছে যে আমি ম্যাড ডিসিশান নিচ্ছি কিংবা পাগলামি করছি সঙ্গীত করে কি জীবনে সারভাইভ করা যায় কি না তো এরকম একটা ব্যাপার অবশ্য তারা লজিক্যাল ছিল যদি বাংলাদেশি জীবন জীবনের দিকে আমরা তাকাই তাহলে তোমার শুধুমাত্র মিউজিক নিয়ে আসলে সারভাইভ করাটা ভেরি টাফ করা যায় না ইনফ্যাক্ট তো আমরা যারা করতেছি কিংবা আমরা যারা কাজ করছি সেগুলি ভীষণ পাগল প্রাণ একটা মন ছিল সঙ্গীত থেকে বেরোতে পারি না যে কারণে করেছি যেমন এখন যে জব লাইফটা শুরু করেছি আমি একটা তোমাকে বলেছি শুরুতেই যে হেড অফ ব্র্যান্ড হিসেবে আমি জয়েন করেছি ভূমি প্রপার্টিজে সেটাও কিন্তু এরকম একটা প্রস্তুতির জায়গার থেকে যে আমি এখন বেবি বড় হচ্ছে ওর এডুকেশান শুরু করাতে হবে সংসার বেড়েছে তো এই যে আগে একা ছিলাম তখনকার নেটস ডিফারেন্ট ছিল এখনকার নেটস ডিফারেন্ট এখন আরও বাড়তি আয়োজন দরকার তাহলে কি কি করতে হবে তখন সোলটাকে আগে যেরকম পাগলামিতে এক সাই দিত এখন সোলটা পাগলামিতে পুরোপুরি সায় দেয় না কিছুটা বাস্তববাদী কিংবা কিছুটা বৈষয়িক হতে সাহায্য করেছে আর কি তো যে কারণে একদম পাগলাটি ছিলেন হ্যাঁ আমরা একটু সেই সময়ের গল্পটা শুনতে চাচ্ছি হ্যাঁ তো ওই ওই সময় তো শুধুমাত্রই গান নিয়ে পড়ে থাকতাম একটা দিনের মধ্যে আমার পুরো সময়টাই কাটতে হচ্ছে কিবোর্ড হারমোনিয়াম ডুগি তবলা এই যন্ত্রের মধ্যে সুরের মধ্যে তখন যারা যারা গাইত ওদের সবাইকে ইনভাইট করতাম এবং নিজে গাইতাম মোস্ট অফ দি টাইম গান গাইতাম এই রকম পাগলামির জায়গাটা ছিল হ্যাঁ পাবলিক লাইব্রেরিতে আমার মনে আছে পাবলিক লাইব্রেরিতে আমরা যখন আড্ডাবাজি করতাম তখন ইচ ইভিনিংয়ে আমার গান শুনবার জন্যে না হলেও বিশ থেকে তিরিশ জনের একটা আসর বসত ওখানে ওখানে খোলা কণ্ঠে গান গাইতাম তখন ওই গানটা গাওয়াটাই জরুরি ছিল মানে তোমার চাহিদাটাই ডিফারেন্ট ছিল তা এখন মানে সিনারিও চেঞ্জ হয়েছে সো অনেক কিছু পরিবর্তন হয়েছে প্রত্যেকটা মানুষের জীবনের গল্পগুলো আসলে ভীষণ রকম আলাদা নিজের নিজের গল্প থাকে যদি আমরা ওনার দিকে তাকাই যে একদম মানে কন্ট্রাস্ট একটা স্টোরি আমরা শুনতে পাব মানে একদমই বিপরীত আসলে মানে সিমিলার থাকবে আর কি যে স্ট্রাগল সেটাও কিন্তু ওই যে একদম খুব ছোট থেকে উঠে আসার যে গল্পটা সেখানকার যে পরিশ্রম সেখানকার যে লাঞ্ছনা সেখানকার যে গঞ্জনা এটা আসলে শিল্পীদের জীবনে আছেই মোস্ট অফ দি শিল্পী মোস্ট অফ দি আর্টিস্ট তুমি দেখবা যে এই ফেসগুলি জীবনের এই পার্টগুলি তারা ফেস করেছে আপনি বারবারই শিক্ষার কথা বলছিলেন যে আমি যতদূর জানি এই যে পাঠ্যপুস্তকের যে পড়াশোনা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা যেটা বলে সেটা সামহাও আমরা যে টার্মটা বলে থাকি যে আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে হয়ে ওঠেনি কিন্তু আপনি অনেক ছোটবেলা থেকেই গান করেন গানের সাথেই ছিলেন না তো বাপ মা তো সাইসেলে আবার করেন লেগে তেলে আবার আদি সেটা ভালো লাগবে না কারণ এমন আলু ভত্তা ডাল খাওয়া এরপরে অর্ধেক ফেট হয়েছে মানে এই যে আমাদের মূর্খের যে পরিচয়টা আমি কেন বলতেছি যে কথাটা বললাম যে আমি যে কেন বলি যে আইজ গ্রামে সৎকার ষাটকে পঞ্চাশ জন আছে অশিক্ষিত এরা কিন্তু এখনও বুঝে না যে কীভাবে দুনিয়া চলতে আছে কীভাবে লাগতে আছে এদের মধ্যে এরা বুঝে না হ্যাঁ যা আমি এর কেন বলছি যে শিক্ষার যে কত বড় দরকার যে তুমি বলছ না একটা শিক্ষা কি কি মিলন ভাই কী যা হয়েছে যে শিক্ষাটা 
তারপরে গান নিয়ে পথ চলাটা কিভাবে শুরু হলো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম অনুষ্ঠানের যে অতিথি দুজন অতিথি কিন্তু একই একই সূত্রে তারা বাধা গান যেটা ওনাদের কমন ল্যাঙ্গুয়েজ ম্যাটার আমি বয়দি ভাইয়ের কথা শুনছিলাম আর বয়াতি ভাই যে বলছিলেন উনি বোঝেন না কিছু কিন্তু ওনার ভেতরে যে গানের যে একটা জগৎ ওনার ভেতরে যে গানের যে বিদ্যা ওনার উনি নিজে যে গানটাকে মনে প্রাণে কত সুন্দরভাবে ধারণ করেন এটা কিন্তু অসাধারণ আমরা ছোটবেলায় কিন্তু বিটিভিতে হুমায়ুন আহমেদের শোতে আসলে মানে নাটকে ওনার গান প্রথম শুনি তখন আমরা স্কুলে পড়ি বাংলাদেশে ঢাকায় তো ওনার গান আবার কিছু এসেছিল তাই না বয়াতি ভাই আপনার গান বাংলাদেশ বিটিভির কিছু অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এসেছিল না হ্যাঁ তো ওগুলো এখন আমরা ইউটিউবে পুরোনো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এর একটা লিঙ্ক আপলোড হয় ওই ওইগুলো দেখে দেখে নিজেদেরকে সেই সময়ের সাথে সময়ে নিয়ে যাই তো আপনার গান কিন্তু আসলে আমাদের ভীষণ ভালো লাগে আর আপনি পুরোনো দিনের যে আপনার পছন্দের কিছু গান যদি গান তাহলে আমার খুব ভালো লাগবে আর মিলন ভাই আপনার তো গানের আপনার আপনাকে আমি এই প্রথম আসলে দেখলাম আরো দু একটা সেটে দেখেছি কিন্তু আমার আমি জানতাম না আপনি যে এই এত অসাধারণ সুন্দর সুন্দর গানের আহ স্রষ্টা উনি যেটা বলছিল এটা এটাই যে কে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কতটুকু নিয়েছে সেটা বিষয় না যখন কমন ল্যাঙ্গুয়েজটা এক হয়ে যায় এক হয়ে যায় না আমি মিলন ভাই আমি একটা জানি যে আমি কিভাবে বুঝলাম ঘরে কিভাবে শিক্ষা যে দাম কত বড় রাইট যখন আমি শহরে উঠলাম শহরে উঠলার পরে ধরেন স্যার এই গানটা আমার লিখে দিল লিখে দেওয়ার মতো লিয়া ভরা নাই তো আমার সাথে যে বাসে বাঁধে তো একটু লিয়া ভরা আসেই যায় এটা দরকার এই দিন দিন নয় ওই গানের কথা বলছেন বালাম পরে এটা কয়ে দেয় আর স্যার রাত ভরা তারপরে দাওয়াত দিল বাদে যে আজকে কুদ্দুসে গান শুনবো আমাকে তুমি মনে করছো আমার তিন মাস পর্যন্ত গাইলে আমার জীবনে মনতা এক ঘন্টা তুমি আমার জীবনে 
এটা নেই যে যাই কইতাছে এটা গালি বুঝ যাও গালি যে একটা মানুষ এক টাকা থেকে আরম্ভ করে এক টাকা থেকে আরম্ভ করে যে আমি বললাম না যে আমি একটা শিখরা মাছ আমাদের হাওড় অঞ্চলে যখন খাদায় মাছ তুলে নিয়ে যেত গা বড় বড় মাছ নিয়ে যেত আর খাদার তলে হবে মাছ থাকতো লাটে মাছ আচ্ছা আমরা হাওড় থেকে একটু সেই এই দিন দিন নয় আসি হ্যাঁ না এই তো সেই কিন্তু এই সময় কিন্তু আমি সেই ফেহের তলে কাদার তলে শিখরা মাছ তাই বেমারি গেলে গায়ে শিখরা মাছটি বাসে বাসে ঘুরায় আমি হে দিয়া তোমাকে তো যদি আমার এই যে হে দিয়ে তাহলে বুঝতে হইব হ্যাঁ আপনার চার পাঁচ জন মিলে গেলেন ওখানে এই দিন দিন না এরপরে ওনা গাড়ি দিয়া হুম আর গাড়ি তো উঠছ না ফাইভ এট কার মেবার তো উঠছ না তো যে আমার সাথে যদি আসে দি উঠতে যায় না ওই দামে উঠতে না এবার তালাড়া লাগাল থাকবো ড্রাইভার দেম দে হইতে দেব আমরা এনে ফালাই দেব কেন আনো আমরা আটতে যাইতে তাই বাসা কো আনো তে রামপুরা থেকে আডা ওনার বাসা দানমুন্ডি আমি বলে আয় যাই উঠে গে গিয়া তো নিয়ে লুয়ে গেল লুয়ে যাওয়ার পরে তো আমরা বলতে হইল তার একটা গ্যাস্ট্রিক ব্যথা ব্যথা আছে খুব বেশি এটা আমরা আগে একদম শুল শুল ব্যথা আর ওখানে হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক আলসার এরম হয়েছে তো নিয়ে সিরা আনছেন বাড়ির থেকে তো মানে খাইব কি তাকে হইব যে গ্লাস দেন গ্লাস মারা আর কি যে রুমটা তো আমি বলে দূরে যাইতেছি মনে হচ্ছে যে এটা তো সুদর সুদ দেওয়া যায় যাইতেছি গিয়ে একটা টাকর খাইছি মুখটা ফিরে আসে করি বা গিয়া তা আমি বলি বেড়া দেওয়া নেই তা দেওয়া যায় না রে তা মানে গ্লাস দেওয়া তো এটা তো আর আমি তো না আমি বুঝবো কিন্তু আমি তো এই গোয়ার নমুনা দেখছো না যে বনে আমি সব বন আসলে বা দেখো এরা বললাম যে এমনি তো যাই না এটা আমি ফিরাই আলাই যাতে থাকবে যাতে থাকবে তাই বাদে ফিরে আসবো ফিরে আসবো ফিরে আসবে আমাকে মুখ ভাঙে দেবো গা আঁতে আঁতে দেখলাম যে এটা তো আয় না দেখা যায় রে হেঁটে কইতেছে আর পরে রাত্রে একটু জাগার করে দিল সবাই বইল ফাঁক সাঁ কইল লয়ে লয়ে কেমন লাগে আঁতে আর আমরা কিচ্ছা গান আরাম বইল হ্যাঁ মানে অনেক কিছু মানে আমার জীবনের মানে অনেক গান আছে না আমার তো গান মানে তুই রুই তো সে গান টান গাইলাম এখানে মানে সাড়ে পাঁচশো টেয়ারা পুরস্কারও দিল আমি মনে হয় যা যাই আমার মনে হয় আমার গান বুঝছে এরাও তাই মনে হচ্ছে দল উঠলাম তো ইয়া দুই দিন লাগছে এই গানটাকে আমি সুর করছি এই সুরটা আমি এই সুরটা আমি এ করছি যে দেহেন আমরা কেন হাওড়াতে সুর আমরা বুঝে ওর না গাইতে পারতাম না এই সুর হুমায়ুন আহমেদ স্যার উনি প্রথমে চেয়েছিল যে গানটা মকসুদ জামিল জামিল মিয়া একটু সুর করে যে যে উনি করবে কিন্তু আপনি ওটাকে না করলেন না আমি আমি না করব মানে উনি আইছে উনিও তো বেশি বড় না এলে দাঁড়ে রেখে আছে হ্যাঁ কাঁসা দাঁড়ি দেওয়া দিলে মুসি মুসি আসে সাড়ে দেবো আমি বলি বিয়া মুখে বেড়া গেল বললো বুঝেছে বলে উনি সুরকার আচ্ছা বলে গানের আমি মনে মনে করি যে গানের সুরকার আছে ভিডিও কোনটাতে অনেক কথা তো ভাই আমি গানের সুর করি ভালো ভালো গানের সুর করি আমি ভাই সে রে এটা ভাই বুঝি না সুর তোরতে আমনার লাগবে না এটা আমরা এটা আমরা যদি করে লই দাম ফারে লই আমার না হলে আমনার জিনিস আমরা রেখে দেবো তখন আপনি দুই দিন নিলেন হ্যাঁ দুই দিনে দুই দিনে আমি এটা কমপ্লিট করেছি এটা ভালো একটা ডিসিশন ছিল এই দিন দিন আর দিন এই সুরটা নিয়ে ফাললাম তখন সবাই বলল এই সবাই বলছে মানে এতেই সবাই বলল যে না সুরটা ঠিক আছে এরপরে রেকর্ড করলো রেকর্ড করলে পরে এটা শুটিং হইল আসলে বড় দিন ছিল মিলন ভাই আমি পঞ্চাশটিয়া ষাটটিয়া সত্তরটিয়া এই সময় গান গাই এই দেখ করে দেওয়ার পরে তিন মাস পর্যন্ত মনে হয় আমার আর কোনো প্রোগ্রাম নাই আর ভাই তাই না কেন কেন তো কইতাছি তাই না মায়া হয়ে ত্রিভূত আগে তো মাসে আইসে রান দেবারে দিতে দিতে শেষ হয়ে গেছে গা ও তো মানুষ আয় না তো আমি তো আয় না কেউ আমি বললাম আমি তো কইতাছি কিন্তু নেয় না আয়া তো না আমি বলে কি দাঁতিরা করছে তা আমি আবার আইসি তাই রটনা করছি দেশ হয়ে যায় কোন দুঃসে গেলে বাবা দেতো না 
বুঝবে না তখন তুমি অবশ্য অবশ্যই বুঝবা যাই হোক মানে উনি দশ হাজার টাকা দিল আমার দিল্লি আর যাও এটা ভালো হবে যাও ভালো খুব ভালো করছো এরপরে ধরুন আরো মাছ দেড় মাস গেল বাদে ধরুন আমাকে ডাক দিল মানে এই যে সৈদ সাচু আছে না নাটক করে এরা সবাই মানে নাট্য ব্যক্তি যারা এটা আর এর সাথে আমার আগতে একটু পরিচয় হ্যাঁ ফলে ফলে তোমাকে আনছে নাট্য ব্যক্তি আনছে আমার কিন্তু মিলন ভাই ভারতের টিজন ভাই সে মহাভারত গায় অভিনয় করে আর আমি বাংলাদেশের আমাকে আনছিল আব্দুল আল মামুন মামুন রশিদ থেকে আরম্ভ করে রাবেন্দ্র মধুম দাঁড় মানে যদি বেড়া বেড়া যে ডাকা ডাক আছে না বাংলা ডাক আছে না এই ডাকা দিয়ে মানে আমার তো আনছে আর যদি আসে মানে ধরেন যে অন্যান্য সঞ্চল মঞ্চল যারা আছে এরা তো লো শিষ্য তো শিষ্য করে শিষ্য দিই আপনার কাছ থেকে দেখি আমরা তো গান শুনলাম এই কিচ্ছাটা কিভাবে করে একটু আমাদেরকে দেখান আমারি কাছে কি নসে আমার লেহকারে ছিল এটা দুহারে ধরে আর কি এনার সময় কালে পরে মিলন কিভাবে কেমন করে কোথাও থেকে গুড়িতে গুড়িতে গান পাগাল মিলন আমার লাগছে কহিবারে মা বাবা সবাইকে ছাড়িয়ে আসলো মিলন ডাকা সরে কোথাও জায়গায় কত কিছু করছে সেই গানের কারণে এনার সময় কালে মিলন কোনভাবে কামার করে অস্তে অস্তে যায় তাই আছে সে গানের ও দিকে মানে এই যে আরাম বললো মিলন দিয়ে আমি আরাম বললাম আর কি সারের গায়াম তার ইতিহাস আচ্ছা এরপরে সব কিছু হইল তেহারি বাইরে গেলাম পরে আপনি যে আগে যখন শো আপনি তো মানে অনুষ্ঠান করতেন তাই না যে অল্প টাকায় অনুষ্ঠান করতেন জি 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 আমি আমি হতাকই না এরপরে আমি মনে হলাম যে জমি রাখে লই আগে ফ্যাক্টরি করি যেন ওয়াস করছি এরপরে আমি জমির আরম্ভ করলাম আমাদের আমার কাছে যেরকম প্রথমেই মনে হয় যে চলো সবাই বা স্বপ্ন যাবে বাড়ি আমার 
তো এক একটা গানের পেছনে তো এক একটা গল্প থাকে আমরা যেরকম স্ট্রাগলের গল্প শুনলাম তো সেই সময়ে সেই সময় থেকে আসলে চলো সবাই পর্যন্ত আসা তো সেই সেই টাইমটা একটু শুনতে চাই যে স্ট্রাগলের পরে আমি জানি যে আপনার কাছে অনেক ধরনের গানের প্রপোজাল এসেছে কিন্তু আপনি সামহাউ সেগুলো অ্যাকসেপ্ট করেননি এরকম কি কোনো স্টোরি আছে ওটা হচ্ছে অ্যাকসেপ্ট করিনি এই বিষয়টা ছিল একদম শুরুর আগে মানে প্রফেশনাল ক্যারিয়ারটা শুরুর আগের ঘটনা আর হচ্ছে চলো সবাই আর আমার ক্যারিয়ারের শুরুটা মোটামুটি সেম টাইমেই হয়েছে কারণ দু হাজার পাঁচে আমার ধ্যান অ্যালবাম বের হয় এবং চলো সবাইটা দুই হাজার পাঁচে রিলিজ হয় আর চলো সবাইয়ের গল্পটা সবাই জানে তারপরেও একটু বলি যে হাবিব আমাকে কল করলো যে মিলন ভাই আপনি একটু স্টুডিওতে আসেন তো আমি গেলাম তখন হচ্ছে মাগরিবের নামাজের সময় হয়ে গেল তো নামাজে দাঁড়ালো তার আগে আমাকে একটা কাগজ কলম দিল যে আপনি একটু চেষ্টা করেন থিমটা আমাকে বুঝিয়ে দিল আগে যে লাখো মানুষের ইনভলভমেন্ট আছে একটা গণজাগরণমূলক কিংবা উদ্দীপনামূলক গান করতে হবে এরকম একটা লিরিক আপনি লেখার চেষ্টা করেন আমি নামাজটা পড়ে আসছি আপনার কাছে তো হাবিবের একটা ইয়ে ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে সে কিন্তু নামাজে কখনো মনাজাত করে না এটা তোমরা যদি জেনে থাকো তাহলে তো জানোই তো ও এবং ফজর ফার্স শুধু পরে তো নামাজটা পড়ল কত মানে সাত আট মিনিট লাগলো তারপরে হচ্ছে সালাম ফিরায় বললো যে বিরণ ভাই কিছু আসছে তো বাইরে ফজরের সময় না এটা হচ্ছে মাগরিব মাগরিবের সময় তো বাই দিস টাইম আমার যে লেখাগুলো সরি আমার পিক করতে ভুলেছে যে ফরজ নামাজ পড়ে হ্যাঁ ফরজ নামাজ পড়ে হ্যাঁ ফার্স্ট আর কি তো আমি বাই দিস টাইম লিখলাম সেটা হলো কি না সেটা হচ্ছে পরের বিষয় হাবিব দেখলে তারপরে আমি বুঝব আমি আমার লেখাটা লিখে ফেলেছি তো ও লেখে দেখে বলি ভাই আপনি করছেন কি ওর কিছু কমন ল্যাঙ্গুয়েজ আছে সত্যি কথা বলেন তো অনেক সময় তো এরকম হয় যে আগে সুর করা হয় পরে লিরিক বসানো সুরটা আগে কেউ কেউ আমি যা কিছুই লিখি না কেন এই ব্যাপারটা রাখতে হবে তো ওইটা পাওয়ার পরে ও বলে যে এক্সাক্টলি আমি যেটা চেয়েছিলাম সেটাই হয়েছে লেস ট্রাই ফর দ্য টিউন দেন আমরা এবার হচ্ছে ফজরের আজান পর্যন্ত আমরা টিউন করলাম আচ্ছা মাগরিব হ্যাঁ মাগরিব থেকে ফজরের আজান পর্যন্ত আমরা এই টিউনের কাজ আমার মেইন ভয়েসটা দেওয়ার কাজ তারপরে তোমার কোরাস ভয়েসগুলিতে হাবিব বালাম এলিটা আরও অনেকে ছিল সিম সিমেন এরা ছিল এইভাবে হচ্ছে চলো সবাইয়ের গল্পটা শুরু হলো এবং এটা মার্কেটে আসবার পরে ম্যাসিভলি হিট করলো সবাই খুব পছন্দ করলো এই হচ্ছে ঘটনাটা চলো সবাইয়ের গল্পটা হচ্ছে এইরকম আচ্ছা তো চলেন সবাই আমরা একটু চলো সবাই শুনি চলো জীবনের আহ্বানে সামনে এগিয়ে যায় জীবনের আহ্বানে সামনে এগিয়ে যায় দিক দিকে একই শুনি সময়ের জয় গান ব্যথা ভুলে ছুটে চলো ভুলে সব অভিমান যেন যাই অন্য কন্যা তুলে না হো পিছু টান চে দেখো বুকে আছে ভালোবাসার আহ্বান এ সমিলে আমরা মেতে উঠি জীবনের আনন্দে এই তো সেই সময় এসো নাচি সুরের ছন্দে এ সমিলে আমরা মেতে উঠি জীবনের আনন্দে চলো এই খানে 
তাকে স্বাগত জানা চলো সব জীবনের আহ্বানে সামনে এগিয়ে গানটা মনে হয় না কখনো পুরনো হবে কারণ আমি আর কোন বলি নাই তার অর্থ হইলো আমি যখন লন্ডন যাই প্রথম ছেলে আবরা করতে গেছে ছেলে হাবিব প্রথম লন্ডনে প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছে না আমি লন্ডন গেছি হ্যাঁ হ্যাঁ তাকে হোটেল গান বাজা সালেক নামে একটা হোটেল আছে সালেক সাহেব এই সালেকের হোটেলে এনে তাকে হাবিব তাকে লেখা সঙ্গীত উনি লেখাপড়া করে সঙ্গীত উপরে আর মানে এখানে বাজায় এখানে তো যত বড় লোহি ওকে এনে গেলে তো আমার সাথে তা হই তাহলে প্রতিদিন বিকালে বই লাগে না একশো দেড়শো করে আপনার ফর্ম ফাইল পাই আর তোমার তাই আমি যে গান্ধী গাই হ্যাঁ এই গান্ধী হ্যাঁ এত শিক্ষিত চলে না আর রেকর্ড করে কিবার একটা দিক মানে কিবোর্ডটা দিয়ে ব্যক্তি বাজাতে আর কি একটা ভিত্তি ফোন ডটা বাজ না দিয়া দেয় আর আমি তো কিম্মত লাগাইছি গাই আর হ্যাঁ টিপ দেয় দিবে রেকর্ড করে হ্যাঁ কৃষ্ণ গানটা সে রেকর্ড করলো আর হের আগে দুই বছর তিন বছর আগে তো আমি গান এই সঙ্গীত রেকর্ড করে উঠেছি গাইছি হ্যাঁ রেকর্ড করিয়া এরপরে হেন এই মালটা বানাইছে এই যে আজকে হাবিব হ্যাঁ হ্যাঁ কয় না তো কিন্তু আমি তো আমি বড় গলে করতেছি বুকটা ফুল আসে না একে বুকটা দেড় রাত আমার ভাস না এ দেড় রাত নেই কইতেছি যে বলতে হয় যার হাত ধরে একজন উঠে না তারে বললে এসে শুধু হয় না আমি যে কই সবার কথা আমি শুধু হই আর কেউ শুধু হয় না আমনি আমনি আল্লাহরই কুদরত মিশা জায়গা বুঝো নাই যাই হোক তখন আপনি লন্ডনে গেলেন প্রথম কোন দেশে গিয়েছিলেন লন্ডন ওই প্রথম আপনার বিদেশ ভ্রমণ ওইটা হ্যাঁ হ্যাঁ বিদেশ এই সময় আমার এই যে বাচ্চার সাথে দেহা মুরগে ছোট ছোট ডিম পারে ফুটকি পারতে মুরগি মরে আগে রাস্তে ছোট ছোট ডিম পারে তা আমি সামনে বুঝছি যে লেহা বড়দের কেমন জিনিস যে পৃথিবীতে তো কেন মানুষ সে একটু আমার মতো মানে একটু বাইশ হরে লেহা বড়টা দরকার বর্তমানে আমি তো বুঝি না একটা একটা উড়াদাত গেছে একটা গেলে গা মানে কয়ে গেছে যে ফরে অ্যাপ্লাই দে তুমি আয়ো বাবরে তুললে দি আমার তুললে বাবরে দিছে আমি তো ডিমান উঠতে তো আমি তো একটা কেমন হলো না মনে মনে করতেছি সালা কেমন হইলো মানে মন না ভাবে কথা যে বিমান বইয়ে কথা যে কত দোসরে আর লাম্বা কিছু যে কাহিতে রান্না শেষ আর আসগে তুই বিমানে দুবাই না কোন গিয়া এটা কি তো এটা তিন ঘন্টা চার ঘন্টা বলে এটা কার হইব তাহলে আর একটা তো উড়ন লাগবে তেল আজ গেছি তো বিমা মানে দুবাই লাজে গেছি সবার কথা আমাদের বুঝছি 
মানে ট্রানজিট করবে হচ্ছে দুবাই থেকে তাই তো ট্রানজিট বিমান গাড়ি আছে সব তো সারা গাড়ি বাদে তিন চারটা কানা উঠছে দুইটা ফেরা লেখা চলছে বাদ এই দিন মাছ গুলো বকে বইছি বইয়া আমি যাচ্ছি তখন এই যে যে দৌড়ে তো হেও হেও তো কি তা কইছে এটা তো আমি বুঝি না তাই আমি মানে বই হচ্ছি বইয়া খানায় খানায় এটা আমার আগে আসায় বলে আমি মানে অনেক দেরি হয়েছে মনে হয় আর কি বললাম গে বলে বেহি খুব মানে আমার দিকে তাহাই তো দেন ও না আমার বাংলাদেশ আর কেউ নাই আচ্ছা আল্লাহ করছি এইটা আমি চিন্ত করি যে মরলে পরে এ রুহুটা যে কুইতে ভাল ভাল আল্লাহ জানে যে মুর্শিদা কথা পড়ছিলাম আর কি বাইরে সিটটা বললো দুজনে সিট সাইডে দিয়া এখানে একজন বিদেশে বইছে মুসলাক বেড়া আমি সাইডেতে বইছি তো টেলা গাড়ি দেওয়া নেই যে ব্যানের মতো গাড়ি আছে মেয়েরা এই গাড়ি দেওয়া নিয়ে কামড়লে তো যারা কুইতেছে স্টেপলে স্টেপ কিতে কয় এটা খাওয়ানো নিয়ে দেয় কিন্তু আমার তো এটা জানি না কয় আমি তো আমার মেয়েরা কয় মেয়েরা হাফে নিন্দানো আমি বলে কয়ে মেয়ে কি ভাই এটা জানি না কিছুটা তো এরা খাইতেছে খুব তাসে খাইতেছে তো আমার সাইডে একবার আমি দুইটা তিনটা রক্ত আমার গেছে সাজে কইতেছে এরা কইছে কি কাই বলে কইছে ইংরেজিতে কইছে বা হেটা কইতেছে চিকেন রাইস চিকেন রাইসটা তো কইছে না আস্তে আস্তে এটা আমার কারণ মনে রাখছি মনে মনে বললাম চিকেন রাইস জিনিসটা কি তা দেখ কেলই 
Dia menatuh soto dia mangtu tu itu hari. Bu Risi pada anci, anda di satu rang serbi tu tak kaya uti bahat, ada satu mulgar mangsa landi ada sahaja Bu Risi, mana tu sayar Bu Risi mangsa landi ada sahaja. Kami leh Bu Risi nama sekarang guys karo. तो ना मिस्टर मनु मने कोई जो होने जो कोई सेकंड राइस ते मेरे तो को वजह ते बुझ एक से एक से दिक्कत नहीं से आ वजह और इधर मिस्टर कोई मेरे डरे कोई आम में कोई क्यों कोई आम तार कैसे तार तो मैं कह रहा हूँ तू ही बो अमित कह रहा हूँ अमित कोई ले तू अमित कुछ तो अमित वो कह रहा हूँ मैं तो बुझ ना Biar dah bos, tapi saya amik tu agak dah sedih tu. Tapi amik tu agak boleh ya. Eceng dek tu baru relax si. Ini semua mian tu zai. Ini semua amarat tu nak lag dia tu ada orang tu kor. Mian tu kor sorry sorry. Amik second rice. Macam. Amik tu Thai, so na Thai tu second rice. Thai mana tu tak kor lah. Tapi sorry kor tu sorry mana tu dia. Mono, ame duku aja sih mono, dia kau itu suri tak tu. Aku leh mono ni kau, aku dia ni agak beti dia ni. Kau tak ada kau balik. Tapi airport itu mau jadi kicu kata apa ni boleh. Acha immigration ni semua itu at least satu showi kute hai. Ini tu ada kau bihor. Ini back tu baru tu sokar eh, ramu tu amni. Tu mizan ni bai, itu tik na. Biruk tu korai amar ka. Na shop tika se. Kau tu lo. हैं सिल्ला सा कौन लगे तो सिल्ला सा तो जानी ना बांग्ला रस जानी आठ रोड़ अभी हाफ वाले इंग्लिश अभी जो सिल्ला सा डर दी वहाँ नहीं दी दी कि तो हम तो जे अभी तो वहाँ कुछ ऐसे दो तीन जन लोग को कर रहे से मैं काला पुष्कर के बाहर मैं साधे बुक दे दूँ तो बोरा मैं असाय रहे से अभी लोग कौन � मतलब हम दी है एक तो दी है बादे एक तो गुरन मेरे का तान मार थी तो ये तान ना दो और फोड़े बादे को एक तेंकु तो तेंकु को जामिल तो मान तो दो जगह था मनो मतलब हमारे सारे दिन हैं वेले ऐसा हैं तो मतलब ये ये जब बिहोड़ ना हमी बाहर को बाहर को बाहर को ना मतलब बिहोड़ में ये बिहोड़ ना मैंने कहा था कुआं देना कहा देना दवा देना आग बाम ना मुद्द बाम मेरे को आ देना लिफ्ट इन फैने भी सहा बाथरूम फैने भी सह कुतुब भी हो लेकर वो रही जो नहीं बोली जन एक तो सुनता हूँ जिन वावे बांग्लादेश से लेकर वो रहा सारा ना था के ना था के ये जो नहीं मिला कर वो रहा दिखाओ मानस के स्वच्छ आपने संतन कोई जोने टेम्पोने नहीं आपने ना क्या नो अम्मी जो उस उत्तर वाला सोचता है कि वो ना मुना किस मन लगे बुल्ले ऐसी क्या गान मन से क्या किया भाभी गान तो मना थे चले मैं मना था ना तारों तो जरी नाम कराओगे वो दादा जब मेरा वो है ना वो रातों सिंता है जब संतन नमन नाम रख बेतान Ini tu injustice juga loh. Injustice juga loh. Kita semua tu, na, kami, na, semua tu, na, kita tu, suno. Eh, eh, perasaan tu, eh, jadi, ar kau korsen na. Ar, eh, jiwon niu, amari, eh, perasaan tu, korsen na, tu, mi, eh, ayah kolla perasaan tu, apa kau tu, isi, tu, biak semua tu, nama kau ille. Tu, mana, mi, tu, eh, bijis tak kau ramu isi, kau dah, kau dah, Pakistan, eh, full tak kau ramu, bijis tak kau mara ramu isi, kau dah, kau, eh, isu mu tu. बेगो दाल्ला माल कोई तो आल्ला माल कोई तो तो उन बुजुर्ग दाल्ला माल कोई तो हमें आल्ला माले को ये कैसी ही जा गोना डा कोई तो हमना अच्छा आज हमने जो गॉल्फ पटा शुन्ल मुनी जेटे बोल सी लें जे शिक्षा तक क्या नो दौर कर आपने निजे होते बार प्रातिष्ठानिक शिक्षा और जोन करें लेकिन तो सही शिक्षा कारण अमी बांग्लादेश ना बीस तो बांग्ली रा ताके भाषा भाषी बांग्ला भाषा सुबह हमारे आदर करे जाने बुझे अमी इधर लगे खूब आनंदित तो अमी बारिते बारी ना डिजिटल डा अमार हाथ दिया जमाने हो डिजिटल डा अमी हेमिलन ने बांशी बाद एक दर फोला फानी स्कूल आंचिलाम ओं दो करते काल होते आंचिलाम इधर हमारे भैया ना ऐसा डिजिटल कोर्स है क्या एक दिन तालाब जस्मों ऐसा ऐसा तुम्हारे तुम्हारे एक दिन तालाब कोर्स है मैं ना बुद्धि ना बुद्धलो 
মনে মনে কই যে এই যে আমার শিখা আচ্ছা একটা টার্ম বললেন যে ডিজিটাল আমরা একটা সময় আপনার গান অ্যালবামে শুনেছি আর এখন যে চেঞ্জটা হয়েছে বা আমি যদি এই ট্রানজিশনটা আপনার কাছে কি রকম লাগে এটা আসলে সময়ের সাথে 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 তো মার্চ করতেই হবে আমাদের এখন যে অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলি আছে সেই প্ল্যাটফর্মগুলোতে আমি অতটা অভ্যস্ত হই নাই এখনো যেমন মানুষের ইউটিউব চ্যানেল থাকে প্রতিটা শিল্পীর আই গেস একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে কিন্তু আমার ইউটিউব চ্যানেলটা নাই আমি এখন অতটা যান্ত্রিক না সো আমার অনুভবের জায়গাটা এখন ওই প্রাচীন পদ্ধতিতে কাজ করে আর ডিজিটালাইজেশন যতটুকুন প্রয়োজন না হলে না ততটুকুন শিখে নেই আর এটা তুমি যেটা প্রয়োজনটা বললা সেটা আসলে দরকার আছে সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন পরিবর্তন আসবে সেই পরিবর্তনগুলি আমাদের জীবনে অ্যাডাপ্টেশন করে নিতে হবে এই সব কিছু মিলেই হচ্ছে আমাদের সময় আমাদের পথ চলা আমাদের জীবন আচ্ছা আমরা শুরুতে আপনার একটু স্ট্রাগলের কথা শুনেছি ছোট্ট করে আপনি বলছিলেন যে না মনটা খারাপ করতে চাই না একটু ক্যাজুয়াল আনন্দেই থাকতে চাই তো আনন্দের কোনো কথা যদি জানতে চাই যে কোনো একটা ঘটনা কোনো এক্সপিরিয়েন্স অবশ্যই সেটা গান রিলেটেড হতে পারে কোনো অনুষ্ঠানের কোনো প্রোগ্রামের বা কনসার্টের যেটা মনে হলে আপনি ভীষণভাবে আনন্দ পান বা ভালো লাগে আচ্ছা আমার গান রিলেটেডই একটা ব্যাপার আছে সাবিনার চায়ের দোকানে আমি চা খাচ্ছি ধরে নাও কোনো একটা সাবিনা আছে আর আচ্ছা সে চা বিক্রি করে তো ওর দোকানে আমি চা খাচ্ছি তো পাশে একটা ইয়াং ছেলে বারবার আমার দিকে লুক দিচ্ছে ভার্সিটিতে পড়ে মানে আই গেস ভার্সিটিতে পড়ে আর কি কিছুক্ষণ পরে ও চা খাওয়া শেষ করে আমার কাছে আসলো যে এক্সকিউজ মি ভাইয়া হ্যাঁ বলো কি আপনি আপনাকে আমি কি বলবো আমি অনেকক্ষণ ধরে আপনাকে ফলো করছিলাম একদম আপনার মতো দেখতে একজন শিল্পী যার গান আমি খুব পছন্দ করি ভীষণ পছন্দ করি কি করে এরকম হয় যে একদম আপনি লুকস লুকসটা একদমই আপনার মতো মানে সে এক্সপেক্ট করেনি যে সেই শিল্পী সাবিনার চায়ের দোকানে চা খেতে পারে ওটা আমি পরে আবিষ্কার করলাম যে আমি বললাম যে আচ্ছা কি নাম বলো তো বলো কি মিলন মাহমুদ তো আমি খুব নির্বিকার থেকে আমি বললাম যে হ্যাঁ আমিও ওনার গান পছন্দ করি তো তুমি কি কি গান শুনেছ দেখলাম যে আসলেই শুনেছে কি না দেখলাম যে আমার শুরুর থেকে যে কটা অ্যালবাম বেরিয়েছে সব কটা অ্যালবাম ওর কালেকশানে আছে আচ্ছা আমি বললাম যে বাহ ভালো তুমি ভালো তোমার রুচি ভালো এরকম অ্যাপ্রিসিয়েশন করলাম তারপর সে যাচ্ছে না কিছুক্ষণ চুপ বলে কি ভাইয়া আপনার মতো কি করে হয় বলেন তো সে সাংঘাতিক সারপ্রাইজ তাই বললাম যে আচ্ছা তোমার কেন মনে হলো না যে মিলন মাহমুদি এখানে এসে চা খাচ্ছে এটা মনে হলো না কেন বলে না না যান মিলন মাহমুদ এখানে চা খাবে কেন ওনারা কি ওনারা তো ল্যাবিস লাইফ লিড করে ওনারা টং দোকানে চা খায় নাকি তো দেখো প্রস্তুতির ব্যাপারটা দেখো ওর প্রস্তুতিতে নাই দেখে সেই মানুষটাকে সামনে সামনে দেখেও বিশ্বাস করছে না কারণ প্রস্তুতি হচ্ছে এরকম হতে পারে না টিভিতে দেখি কিংবা যারা স্টার তারা এতটা সিম্পল লাইফ লিড করবে কেন এখনো টং দোকানে বসে চা খাই আমি কিন্তু স্টিল টং দোকানে বসে চা খাই রাস্তার পাশে বসি আমার কিন্তু এইসব ব্যাপার স্যাপার নাই তো এই ইয়েটা এই ফ্যাক্টটা আমার কাছে স্টিল মেমোরেবল লাগছে এই যে টং এ চা খাওয়া এরকম আর কি কি ভালো লাগার বিষয় আছে আর হচ্ছে বন্ধুদের সাথে আড্ডা বাজিতে আমি প্রচুর টাইম দিই আচ্ছা বন্ধুদের সাথে আড্ডা বাজি সেটা যে কোনো জায়গায় রাস্তায় হোক টঙে হোক যে কোনো জায়গায় আমি খুব এনজয় করি আর মানে পুল খেলতে খুব পছন্দ করি হ্যাঁ এইট বল খেলতে খুব পছন্দ করি হ্যাঁ আমরা আমি যে আমি ডেজিগনেশন খুঁজছিলাম যে কিছু বাদ গেল নাকি আরও কিছু আবিষ্কার হলো তো কথা বলতে বলতে একদমই শেষের দিকে চলে এসেছে খুব ভালো লাগলো কথা বলে এবং আপনার সাথে কথা বলেও ভীষণ ভালো লাগলো এবং আমার মনে হয় দর্শকরাও আমাদের আড্ডাটা এনজয় করেছে যেমনটা আমি করেছি সো বিদায় নিয়ে নিতে হবে আমি একটু কথায় কথায় বিদায় নিয়ে নেবো আপনার কাছ থেকে আমরা গান শুনেছি আর আমরা স্বপ্নে বাড়ি যাব আসলে একটু সুরে সুরে হ্যাঁ আমি একটু কথায় কথায় বিদায় নিয়ে নিই তারপরে গানে গানে বিদায় হবে প্রিয় দর্শক এই ছিল আজকে রূপকথা রাত আশা করছি খুব ভালো লেগেছে আমার কিন্তু সত্যিই ভালো লেগেছে অন্য রকম একটা আড্ডা হয়েছে আজকে সো যেটা সবসময় লাস্টে বলি যে আগামী রূপকথার রাত দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি লাবণ্য বিদায় নিয়ে নিচ্ছি শুভরাত্রি চলেন আমরা একটু স্বপ্নে স্বপ্নে বাড়ি যাই আচ্ছা তাহলে স্বপ্ন যাবে বাড়িটা 
গাইতে হবে তাই তো জি ঠিক আছে স্বপ্ন যাবে বাড়ি আমার পথ দেব পারি তোমার কাছে যাব ফিরে বারে স্বপ্ন যাবে বাড়ি আমার পথ দেব পারি তোমার কাছে যাব ফিরে বারে সাজ বেলায় সাজ সাজ র ছুটে যাব সেই হাসির টানে চলে যাব স্মৃতির কোলে আমার সব যেখানে বাধ